Vander, você viu Oi. agora que o prefeito de Farroupilha, o Fabiano Feltrin, aquele que tentou fazer uma pegadinha no Paulo Pimenta e também Sim. depois disse que queria guilhotinar Alexandre de Moraes, ao lado de Bolsonaro, hein? O Bolsonaro fez uma cara de cu, assim, não, não, não fala isso. Não, Tô tentando, cara. Me, sabe, me sapar me da cadeira. Mais, né? É, me atrapalhou demais. O prefeito que é cover de Elvis, né? Que é cover de Elvis. Ele agora vai se ferrar, provavelmente, porque o Alexandre de Moraes autorizou a investigação contra ele, né, na cidade do Rio Grande do Sul, quando ele sugeriu colocá-lo na guilhotina. Está aqui o prefeito de Farroupilha, né? É uma pessoa muito bem. Vamos ver aqui o vídeo para vocês. Não é nem guilhotina, que a gente falou no dia, não é, é guilhotina. Dia. Mas fica como, né? É o que ele falou, né? Sim. A homenagem foi a estátua em homenagem ao Alexandre Moraes. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. A homenagem para ele, eu vou mostrar qual é que é a Vitorino. É só botar ele aqui na guilhotina. Aqui é a homenagem para ele. Piadista ele. Já não basta ser uma piada ambulante por ser cover do Elvis e prefeito de Farroupilha. Ainda mandou essa. O ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, do Supremo Tribunal Federal, acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, por incitação ao crime. Tentou lacrar, se fudeu. A decisão veio após o procurador-geral Paulo Gustavo Gonet, branco, relatar ao STF que Feltrin disse em transmissão a uma rede social na quinta-feira que sua homenagem a Moraes seria colocá-lo na guilhotina. Além disso, o prefeito teria encenado a decapitação do ministro da corte. É, opa! Tramitam, afirmou o PGR, tramitam no Supremo Tribunal Federal apurações sobre a existência de organização criminosa responsável por ataque sistemático aos seus adversários, ao sistema eleitoral e às instituições públicas por meio da propagação de notícias falsas e estímulo à violência contra autoridades da República. O prefeito disse em pronunciamento que fez uma brincadeira. Qual é o problema, né, de desejar que cortem a cabeça do seu adversário, né? Não é nem adversário, que adversário é uma coisa... É... Quando você tem um adversário, é uma coisa, assim, do mesmo nível. O prefeito Farroupilha, cover de Elvis, é uma coisa muito baixa, né? O Alexandre de Moraes, quer queira ou quer não, ali é um dos ministros do Superior do Tribunal Federal. Então, é uma coisa maior. O prefeito disse que fez uma brincadeira. O Jean entrou em contato com a prefeitura, que afirmou que não houve até o presente momento qualquer intimação formal ao município ou ao prefeito. Ao acolher a solicitação da PGR, Moraes determinou o encaminhamento do caso à Polícia Federal, que terá 60 dias para realizar as investigações e apresentar um relatório à Suprema Corte. O ministro enfatizou a gravidade da conduta atribuída ao prefeito e a necessidade de apuração rigorosa do caso. O procurador-geral solicitou também que Fabiano Feltrin seja convocado para prestar depoimento no âmbito das investigações. A decisão de Moraes foi proferida na segunda-feira, ontem, após a análise do pedido feito pela PGR na última sexta-feira. Aqui a nota da Prefeitura de Farroupilha. Não houve até o presente momento, tal, né? a gente já falou, intimação. O Fabiano Feltrin também se pronunciou, né? ele disse o seguinte, hoje num evento político, quando perguntado, fiz uma brincadeira envolvendo o nome do ministro Alexandre de Moraes. Embora eu seja, de fato, um crítico de sua atuação como magistrado, é inadequada qualquer alusão a atos de violência. Mas quem, quem fez o ato de violência foi o senhor! Né? A alusão semelhante já foi usada em outro momento pelo próprio ministro. Mas isso não exime o equívoco, ao qual reitero o meu pedido de desculpas. A fala, portanto, não refletiu nenhuma vontade pessoal ou qualquer espécie de incitação. Estava com o mito, né? queria lacrar do lado do mito, tomou naquele lugar. É, minha trajetória <risos> com o cover de Elvis mostra que sempre <risos> respeitei as pessoas e as instituições. E assim quero prosseguir. Não, não é isso, não é bem verdade. O que você fez com o Paulo Pimenta também não tem nada a ver com respeitar as instituições. Estava falando com o ministro de Estado tentando fazer uma pegadinha com ele, né? falando alto, falando bravo... Né, é, gritando, sendo mal educado, leviano, até porque o senhor não tinha pedido absolutamente nada ali no caso da, das enchentes do Rio Grande do Sul, você não tinha protocolado nenhum pedido ali ao Ministério ainda, né, que depois foi desmentido pelo próprio Paulo Pimenta, que gravou também 
a, a conversa de vocês, porque ele sabe que o senhor é perigoso, que as pessoas hoje em dia tentam muitas vezes fazer edições é, criminosas, muitas vezes tentam. O senhor foi pego na mentira. Pega na mentira, como diria Erasmo Carlos, prefeito de Farroupilha aí, que agora falou que foi uma brincadeira, que o cover de Elvis, o Helder Maldonado, que tem costeletas parecidas com a sua. Não, não são parecidas com a minha. As minhas são bem menores, são aparadinhas, são diferentes. Minhas costeletas são diferentes, a de Fabiano Feltrin. É sempre brincadeira. O próprio Bolsonaro falou esses dias que a região Nordeste é a pior região que existe. E aí, quando em algum momento ele receber um processo por racismo, ele vai dizer, ah, mas é brincadeira, não pode falar nada hoje em dia também, tudo é mimimi, tudo é mimimi sempre para eles, para eles tudo é mimimi sempre, até o momento em que eles são os alvos, aí eles processam, eles entram na justiça, como aconteceu com a gente em vários momentos desse canal. O Fabiano Feltrin, foi o que você disse, quis lacrar pro mito, Criar um corte pro TikTok, pro Instagram, igual na pegadinha com o Paulo Pimenta. E aí quando chega, quando chega o processinho, quando chega a investigação, é piada. Ah, mas o Alexandre de Moraes disse isso, isso, disse isso uma vez e não pegou nada. Ah, mas eu fui mal compreendido, tiraram do contexto. O contexto é claro, né? É um contexto de reunião de machinhos, um querendo fazer graça para o outro, um querendo mostrar para o outro que é mais legal e engraçadão, e no fim das contas ele fez uma piada que não pegou bem, porque você está, de certa maneira, ameaçando um magistrado, um ministro do Supremo Tribunal Federal de morte, você está ameaçando, é óbvio, por mais que aquilo ali não seja uma guilhotina, você está fazendo uma ameaça, aquilo ali era um instrumento para punir escravos. Ou seja, ele ainda fez brincadeira com algo que historicamente representa uma violência contra os escravos. Todo errado, completamente equivocado, criminoso. E de brincadeira em brincadeira, a gente chegou ao Bolsonaro. Vai naturalizando brincadeirinha de fascista, a gente chega nos Bolsonaro da vida, meu irmão. É? O que, que o Bolsonaro fazia no CQC? O que, que o Bolsonaro fazia no Super Pop? Ah, se eu ver meu filho com bigodudo, eu mando ele para fora de casa. Ah, meu filho não namora com essa mulher porque ele teve educação. É. Ah, o erro da ditadura não foi, foi matar pouca gente. Eu mandaria pro Paredão FHC. De piadinha em piadinha também. De zoeirinha em zoeirinha, chegou onde chegou. Não que esse Fabiano Feltrin que é um pé de pano do interior do Rio Grande do Sul, vai chegar longe. Não vai chegar longe. Mas ele pode se perpetuar na política de brincadeirinha em brincadeirinha. Virar prefeito de novo, virar deputado federal. Você nunca sabe. Então tem que cortar as asinhas, as brincadeirinhas, né? Entre muitas aspas.